हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंगशनल फोम्स ऑफ रिग्रशन मॉडल इत एक्सटे ऑफ टू वेरियब रिग्रशन मॉडल पोर्शन वह भाग अभी ना क्लासिकल लीनियर रिग्रशन मॉडल पढ़ा असमशन आन ऑफ द असमशन आरामीटे शुड बी लीनियर अब नाम परामीटे लीनियर आम वेरियब मे ओर मे नोट बी लीनियर अब अगले साचर्य पारामीटे इन के नोण लीनियर आमक स्यूटब ट्रांसफर्मेशन को लीनियर आक सो वेरियब नमें स्यूटब ट्रांसफर्मेशनसीबा अब दर् डिफर कई ऑफ अलग डिफर फंगशनल फोम्स ऑफ रिग्रशन मॉडलस अगले अदर कई ऑफ रिग्रशन मॉडलस नोक सो अ मू मॉडल लोग लीनियर मॉडल सेमी लोग मॉडल रेसीप्रोकल मॉडल सेमी लोग मॉडल नमु रू टाइट सब पॉइंट लोग लिन्न लिन् लोग मॉडल सो फस्ट वण लोग लीनियर मॉडल लोग लीनियर मॉडल ऐटो नो यूस मोस्टी यूस फॉर मेषरी इलास्टिटी इलास्टिटी इज रिलेट टू सपोस् इलास्टिटी इज रिलेट्स टू बीटा टू बीटा टू मीन स्लो सो बीटा टू ने पेटूँ अब मेषरमेंट पेट पढ़ी समय लोग लीनियर मॉडल यूस and that's why this model is also known as log log model or double log model or log linear model adhaayi nammude variables inde explanatory variable avam illengil explained variable avam ee rendu rendu sideum oru pole logarithmic form il aakuna modelgale aanu nammal endu parayunnathu log log model illengil log linear model ennu parayunnathu so ee log linear model explain cheyan vendiyittu namukku oru exponential regression model use cheyam इवे इक्वेशन वण एक्सपोणंश्यल फोम रिग्रशन मॉडल अब इंडिकेट वै एज ईक्वल टू बीट वण एक्स टू बीट टू इ रईस टू यु ई दिस् अवर फस्ट इक्वेशन इतर एक्सपोणंश्यल फोम रिग्रशन मॉडल सो ई एक्सपोणंश्यल फोम नमक लीनियर मैं वेरियब लीनियर मेषम एस्टिमेशन पटो सो इनिप नाम एक्सपोणंश्यल रिग्रशन फोम लोगरीदमिक फोम ऑलटर्नटीव अगर लोगरीदमिक फोमिलोट समय क्या लोग वै ईज ईक्वल टू लोग बीट वण प्लस बीट टू लोग एक्स प्लस यु ई लोग इंडिकेट दैट मीन नाचुल लोगरी मेषर आदमे ईयदस्ट वाले सो अब री रईट समय मेरी मार्ग सो इक्वेशन टू आई डिस्क सो ई इक्वेशन टू ने री रईट नमुक री रईट किटा लोग वै ईज ईक्वल टू आलफ प्लस बीट टू लोग एक्स प्लस यु ई इवे नलफ एड़कान कारण आलफ ईज ईक्वल टू लोग बीट वण बीट वणस्टर अब आ बीट वणस्टि लोग आलफ आईट री रईटे बाकी सें त सो नाम आदमे एक्सपोणंश्यल रिग्रशन मॉडल नामेपर लीनियर लोगरीदमिक फोमिलोट लीनियर फोम पक्षे लोगरीदमिक लीनियर मॉडल इक्वेशन पर सो दि इन दि मॉडल लीनियर इन पारामीटर दैट मीन आलफे बीट लीनियर आम वेरियब वै आक्सुद लीनियर तक लोगरीदमिक फोम लीनियर पर सो इ लोग वै ईज ईक्वल टू आलफ प्लस बीट टू लोग एक्स प्लस यु ई दि मॉडल ईज लीनियर इन पारामीट आलफ आीट आीनियर इन द लोगरीदम ऑफ वेरियब वै आक्स इट क्या बी एस्टिमेट बै ओल सो इी फंगशनल फोम लीनियर लोग लीनियर मॉडलोट मारी अब इन सीचन नमुक ओयल मेथड यूस नमुक पारामीटे एस्टिमेट पू अगर एस्टिमेट रिग्रशन मॉडल वै ई स्टार इज ईक्वल टू आलफ प्लस बीट टू एक्स स्टार प्लस यु ई आई वै ई स्टार एपयद लोग वै ई ने वै ई स्टार नस्टिमेट लोग वै ई ने वै ई स्टार डिनोटे अब एस्टिमेट एक्स वाले ना एक्स स्टार डिनोट फीच लोग लीनियर मॉडल अब डब लोग मॉडल अब अब फीचर्स नाम मेषर 
എലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് കോവിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെഷേഴ്സ് ദ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്സ് അതായത് എക്സിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും വൈയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ബീറ്റ ആറ്റുവിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആറ്റു റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് അതായത് നമ്മൾ അത് ഈ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ലോഗ് വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു ലോഗ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഏത് പോർഷനിൽ എടുത്താലും സെയിം തന്നെ ആയിട്ടായിരിക്കും സെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോഗ് ലീനിയർ മോഡലിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ലോഗ് ലീനിയർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഗ് ലോഗ് മോഡലിൻ്റെ ഫീച്ചർ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചറാണ് ആൽഫ ഹാറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ ഹാറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സോ ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആൻഡ് അൺബയാസ്ഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ ഹാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഹാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലോഗ് ലോഗ് മോഡൽ സോ ലോഗ് ലീനിയർ മോഡലിൽ നമ്മൾ ആ നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത് രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡബിൾ ലോഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോം ഈസ് സെമി ലോഗ് മോഡൽ സെമി ലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പാർഷ്യലി ഒരു സൈഡ് മാത്രം ലോഗ എഥമിക് ഫോമിൽ മാറ്റുകയോ മറ്റ് സൈഡിനെ ലീനിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ലീനിയർ വേരിയബിളാകി മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫാക്ടറി ലോഗ എഥമിക് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്നുള്ള ഫാക്ടറി ലോഗ എഥമിക് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമിനെയാണ് സെമി ലോഗ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെ നമുക്ക് ലിൻ ലോഗ് എന്നും ലോഗ് ലിൻ എന്നായിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ലോഗ് ലിൻ മോഡൽ സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റാണ് ലോഗ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോഗ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൈ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ലോഗ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക എക്സ് എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ലീനിയർ തന്നെയായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമിനെയാണ് ലോഗ് ലിൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ലോഗ് ലിൻ മോഡൽ ഈസ് യൂഷ്വലി യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഗ് ലീനിയർ മോഡൽ ഈസ് സം എക്കണോമിക്സ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓർ ബിസിനസ് മാൻസ് ആർ ഓഫൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ സെർട്ടൈൻ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസ് സച്ച് ആസ് പോപ്പുലേഷൻ ജി ആൻഡ് പി മണി സപ്ലൈ എക്സെട്രാസ് സോ പോപ്പുലേഷൻ ജി ആൻഡ് പി ഇതുപോലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ലോഗ് ലിൻ മോഡൽ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് കൺസൻഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ സർവീസസ് സോ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് സോ കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു ടി ആൻഡ് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ആണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് സോ ആർ ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ലീനിയർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ സെമി ലീനിയർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ബൈ ടേക്കിംഗ് ലോ ബോത്ത് സൈഡ് ലോഗ എഥമിക് ഫോം രണ്ട് സൈഡിലും ല
So, third equation is the error term. We add the error term. Log y t is equal to beta 1 plus beta 2 t plus u t. T is the time period. So, this is a functional form. We will add the common to the equation. Y t is equal to y naught into 1 plus r raised to t k and that's why we have the logarithmic formula to the other side and then we have to convert it to rearrange it to the functional form log y t is equal to beta 1 plus beta 2 t plus u t and we have to do this according to fourth equation this model is like to any other linear regression model in that parameter beta 1 and beta 2 are linear that means beta 1 and beta 2 are linear formula to the other side नमलेट का कॉम्बोन ड्रॉट रहते हैं नमलेट इक्वेशन में इन्दम नमलेट तो चेंज है इधर ट्रांसफॉर्म है इधर टू बीटा वन बीटा टू इन्दम नमलेट लीनियर पैरामीटर इन्दम नमलेट इधर लेकिन नमलेट मॉडले चेंज है इधर अक्षय और ये वो जो डिफरेंस डिफरेंस इंदान अच्छा नमलेट डिपेंडेंट वेरिएबल आइट the only difference is that the regressant is the logarithm of y and regressor is time. So, our fourth equation, y, log y t is equal to beta 1 plus beta 2 t plus u t. That equation is known as semi-log model. The main part is regressant is logarithm that will be called log lin model. So, this is the log-lin model. Now, this log-lin model is a feature or property. We are measuring the growth. We are measuring the growth. We are measuring the slope of beta 2. So, beta 2 is equal to according to this model. Beta 2 is equal to relative changes in regression. That means y divided by absolute changes in regressor. That means x. Then, we are using the absolute change. Y itu relatif change jadi use ini. Y itu relatif change jadi macam mana? Nampol kita Y ini baru ini logarithmic formula ni terkini ini. Apo nampol baru ini kita dah ni beta tu is equal to change in log Y divided by change in X ni. Apo anggane ane kandu beri kita ni kalau anggane kita ni beta tu ni ane anggane kita ni kita beta tu ada find dia. So that that means delta Y T by Y T divided by delta X T that means our beta 2. That means 100 multiply we will get the growth rate of that particular topic. So, we will multiply 100 to multiply the growth rate. So, this method is used to growth measure and variables in the growth measure. So, we will use the model of functional forms. And the semi-log model is the second type of lin-log model. Lin log ini orang itu second dah ni, buat log ini. Tapi second ini orang itu that means our independent variable x ayat kita buat ini dalam log itu mik formula itu macam ni. So, apabila kita ini apply lagi musi ini kalau lin log model ini macam ni, it is used to find the absolute change in y for a percentage change in x. Nampol ni nampol tu pergi cek point ni. Log lin ni le relative change in y ni ada pergi cek dengan. Nampol ni buat ini dalam kita buat ini. Absolute change in y ayat kita pergi kita. Apo, nama kita buat apa? Nama kita functional form yang dari kita y a is equal to beta one plus beta two log x i plus u i. Ibu kita buat y a yang baru ini adalah linear. Paksa x i yang dari log formula. Log x i yang apa? Apa yang dari log model yang kita kuar terikat. Apo, ini dia beta two yang baru ini adalah dari kita delta y divided by delta x by x. अतः इधर वड़ा x इंडर रिलेटिव चेंज ऐड की पढ़ कीगा y इड एब्सल्यूट चेंज ऐड की पढ़ कीगा, तो अंगने याने नंबर लेंगे, हमारा बीटा टू ऐड वाला इंदर चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन लॉग x, इंगने ऐड की नंबर इधर डे बीटा टू कंडूड किया, पर इधर इधर एक सेमी लॉग मॉडल नो एक सैम्पल आना, � so, there are regression models in this case. And this link-log model is used in the angel expenditure method. It's just an example. And next one is reciprocal model. Reciprocal model is usually a regression model. So, what we have to do is we have an explanatory variable. That means our x variable, xi. That xi is a reciprocal term. 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു ഐ വേർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് ഐ ഈസ് നോൺ ലീനിയർ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ആയി എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് ഐ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ലീനിയർ ആണ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ വണ്ണും ബീറ്റ ടൂവും ഇവിടെ എന്താ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ അസംഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലീനിയർ വേരിയബിൾസ് ലീനിയർ ആ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ വേരിയബിൾ ആണ് പക്ഷേ ബീറ്റ വണ്ണും ബീറ്റ ടൂവും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമിനെ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ മോഡൽ എന്നാണ് പറയുക സോ ഈ റെസിപ്രോക്കൽ മോഡലിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും ബീറ്റ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന തോറും വൺ ബൈ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇൻറ്റു ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു സീറോ ആയി മാവും മൂവ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമിൽ വൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഐ പ്ലസ് യു എ ആണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഐ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്താണ് ബീറ്റ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ടെൻ ടു ബി ബീറ്റ വൺ സോ വൈ അപ്രോച്ചസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഓൾ എ സിംറ്റോട്ടിക് വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ വൺ സോ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂയിലോട്ട് വൈ മൂവ് ചെയ്യും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് റെസിപ്രോക്കൽ മോഡൽ ആൻഡ് ഈ റെസിപ്രോക്കൽ മോഡൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡ്സ് കേവ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും കാരണം വിറ്റ് ഷൂസ് ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറയും അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അതാണ് നമ്മൾ ഫിലിപ്സ് കേറിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിലിപ്സ് കേവ് പഠിക്കാനൊക്കെ ഈ റെസിപ്രോക്കൽ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇത്രയുമാണ് അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോംസ് ഇൻ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നോക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് മൂന്ന് റിഗ്രഷൻ മോഡലാണ് ഉള്ളത് ലോഗ് ലീനിയർ മോഡൽ അപ്പോൾ ഏത് തരം മോഡലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റിഗ്രഷൻ മോഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലൈൻഡ് വേരിയബിൾ ഈ രണ്ടിനെയും ലോഗ് ലോഗ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള റിഗ്രഷൻ മോഡലിനെയാണ് ലോഗ് ലീനിയർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ലോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഏതും ആവട്ടെ നമുക്കതിനെ പാർഷ്യലി ലോഗരിതമിക് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒ എൽ എസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അതിൽ എക്സ് വേരിയബിളെ ആണ് ലോഗിലോട്ട് വൈ വേരിയബിളെ ആണ് ലോഗരിതമിക് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ ലോഗ് ലിൻ മോഡൽ എന്നും എക്സ് വേരിയബിളെ ആണ് ലോഗരിതമിക് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ അത് ലിൻ ലോഗ് മോഡൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് തേർഡ് മോഡലാണ് റെസിപ്രോക്കൽ മോഡൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു